Irungo Herraldo que es un premio simbólico y la sociedad Irungo Acheguiñá es una sociedad popular. Por eso decidimos que debíamos entregarlo a las personas que componéis el equipo sanitario que nos ha cuidado y nos cuida. Hospital Leán, Osasun Centroetan, Gerontología Centroetan, Ambulantzietan, Lan egiten duzuenok, ez dut inor ahaztu nahi. Vuestra determinación, empatía y dedicación profesional nos protegió en los momentos más duros. Gure generazioak bizi izan duen momentu zainetariko honetan, gudenok zaindu eta lagundu gaituzten pertsona talde hau, erraldoien artean benetako erraldoiak direla itortzeko ematen zaie, 2008-biko, irungo atxeginako mendeurreneko, irungo erraldoia saria. Un grupo de ocho personas recogerán este premio en nombre de todo el colectivo. Señor alcalde, el presidente de la Irungo Acheguiña y los dos presidentes de honor harán la entrega del premio. En nombre del colectivo de médicos recoge el premio Jesús Francisco Lorenzo. Erizainen, erizainen izenean, etxaurren madariagak jasotzen du saria. En nombre del colectivo de auxiliares de enfermería, recoge el premio Monserrat Navarro. Administrar y en Isenean, y Shone Machado, Jasotzendú Saria. En nombre del colectivo de celadores y celadoras, recoge el premio Santiago Chaverri. Laborategi teknikari en izenean, Virginia Karok jasotzen duzaria. En nombre del personal de servicios auxiliares, recoge el premio Renata Gómez. Eta farmacia larien izenean, Marina Gizasolak jasotzen duzaria. Eskerrik asko sortziei eta zorionak benebenetan. Estamos sufriendo, eh, hemos, hemos sufrido, pero estamos sufriendo todavía la peor crisis sanitaria del siglo XXI. 21. Como sanitarios, no estoy muy de acuerdo con lo, en la presentación, no somos héroes. O sea, es nuestro trabajo, nuestro trabajo diario, eh, aliviar a la gente, luchar por la vida, dar esperanza en momentos inciertos. Hemos aprendido, espero, que un sistema sanitario fuerte da mucha tranquilidad, que es un, es un valor añadido de nuestra sociedad. Desde aquí, en una situación que estamos viviendo difícil porque la crisis sanitaria ha afectado, ha, ha golpeado al sistema sanitario, también un, 
un deseo o un auxilio para que se fortalezca este sistema sanitario, para que se cuide a los profesionales, a todos. Eh, recuerdo, recuerdo para los profesionales de todas las categorías que han fallecido, algunos cercanos, no solo es en los números, para nuestros compañeros que, que han sufrido la enfermedad por intentar salvar las de otros. Y están, afortunadamente, vivos, sufriendo las, las secuelas de este, de este virus por jugársela, sobre todo al principio, por ir a, a pecho descubierto frente a algo que no sabíamos, por intentar salvar la vida de, de, de determinadas personas. Lo último, un homenaje, o este homenaje, que yo sí creo que son héroes, a nuestros familiares, a nuestras parejas, a, nuestro, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, que en un momento de crisis, en un momento de miedo, soportaron nuestros miedos, nuestra dedicación. Hemos estado al menos tiempo en casa con ellos que normalmente nuestras angustias, nuestras dudas, lo soportaron, lo llevaron, tiraron para adelante. Ellos sí son héroes y también, pues un poco que esto sea también un homenaje a ellos, ¿no? Y gracias por todo. Quisiera dar las gracias a la sociedad irunguachegueña que cumple 100 años, hacen centenarios y quisiera dar las gracias en nombre propio de todos los que hemos sido premiados, pero sobre todo de los cientos de compañeros que no han venido porque lógicamente no, no pueden asistir, pero que están muy orgullosos, muy satisfechos y en nombre de ellos también agradecer a todos, al ayuntamiento por un lado y a la sociedad, a la lengua chequeña por otro, pues el premio que hemos recibido en nombre de todos ellos. Aprovecho también el, el, cent, el centenario, los 500 años de la Lare de Irún para Gora Irún y Gora San Marcial. Gracias. Lenik eta behin eskerrak eman nahi ezkizuet irungo eta ondarribiko farmazilari guztien partez jaso berri dugun sariagatik. Es un honor para nosotros recibir este premio. Fueron meses difíciles, no teníamos medios para hacer frente a la situación sin mascarillas, sin pantallas, pero estuvimos ahí para poder ofreceros la mejor atención posible. Resolvíamos dudas sobre medicamentos, sobre problemas de salud o dudas generales sobre el COVID y cómo no haciendo posible que todos tuvieseis acceso a vuestros medicamentos. A veces no se podía ir al ambulatorio y venir a la farmacia cuando había algún problema de salud tranquilizaba mucho a la persona. Agradecemos también a toda la ciudadanía su comprensión, su amabilidad y empatía que recibimos. Fueron meses complicados, pero también un trabajo satisfactorio. Haber recibido este premio nos enorgullece y nos anima a seguir trabajando para que los ciudadanos de Irunión de Arribi tengan la mejor atención sanitaria posible junto con los centros de salud, los hospitales, que en definitiva esto supone una mejora en la calidad de vida de todos. Es que ricasco ir un guachiriña. Lenik eta behin, nola ez, Sorionak, Sorionak erraldoi berriei, eta Sorionak irungo atxeginari bere mendeurreneko urte honetan. Hore eta plazer bat, horrelako egitaldi berezi batean parte hartzea. Areto hau, inoiz, baino txikiagoa geratu da, sari erraldoi hauetarako. Sari berezi hauek, salbuespen gisa ospatzen dira gure udaletxean. Irungo atxekina elkartearen mendiurreneko urteko aitorpena emateko. Pues, de verdad que yo siempre he dicho que el premio gigante, y os lo he dicho en la sociedad muchas veces, fue un grandísimo acierto. Y hoy, y hoy tengo que decir aquí, en la sala capitular del Ayuntamiento de Irún, que este premio gigante de verdad se corresponde con los gigantes que son los sanitarios y todas las personas que alrededor de la sanidad nos han cuidado durante la pandemia. Nos habéis cuidado, hombres y mujeres, durante la pandemia. Los gigantes son sinónimo de historia de la sociedad y de historia de la ciudad, como bien sabéis. Han acompañado durante décadas los momentos festivos y entrañables de Irún, momentos de alegría, casi siempre de alegría. Y ahora reconocen a personas, a instituciones, a colectivos merecedores del premio más grande. Sinceramente, yo creo que este premio gigante es mucho. Ser gigante es mucho. También es verdad que, y no voy a alargarme mucho en esto, pero el enorme esfuerzo que habéis hecho los que habéis estado en el mundo de la sanidad, 
y no quiero olvidarme de nadie porque aquí estáis muy bien representados todos los hombres y mujeres que habéis estado ahí, por tanto, todos los que hoy estáis aquí. Han sido dos años terribles desde que se decretara el estado de alarma y, bueno, vosotros, sobre todo, tú has descrito muy bien la situación, porque además la habéis conocido de primera mano, día a día, la situación que hemos vivido, que en cualquier caso sí podemos decir todos aquí que ha sido algo absolutamente inédito, inesperado e irreconocible. Y en primera línea de esa lucha contra el virus y sus consecuencias, pues ha estado nuestro personal sanitario. ¿no? Y yo, bueno, pues me sumo al reconocimiento de Irún Guacheguiña y desde aquí, desde luego, os transmito en nombre de, de la ciudad nuestro profundo y sincero agradecimiento. Ya lo dijo Newton, si, si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a hombros de gigantes. Aprendamos, respetemos, cuidemos a los que nos cuidan, a los que nos habéis cuidado. Estas son palabras que luego acaban olvidándose un poco. ¿eh? Yo creo que la, las personas, los seres humanos, tenemos grandísimas virtudes. Se ha demostrado durante este tiempo, pero también nos adorna algún pequeño defecto. Y uno probablemente que tendremos que aceptar todos humildemente es que somos olvidadizos. La memoria... Eh, la memoria, bueno, pues seguramente no es nuestro fuerte. Tendemos a olvidar y seguramente tendemos a olvidar mucho más los malos momentos vividos, ¿no? Y eso está bien, porque eso nos permite mirar al frente, ser probablemente más felices. Pero si tuviéramos siempre activado ahí, en algún punto de nuestro cerebro, siempre el recuerdo de, de los agradecimientos, de las personas, de las entidades y sobre todo de las cosas que debemos hacer cuando vienen maldadas, pues yo creo que seríamos casi casi perfectos. ¿no? Seguramente no lo vamos a hacer nunca, evidentemente, pero yo creo que es importante por lo menos tener esto presente porque seguro que ese agradecimiento se olvidará. El tiempo va pasando y vamos dejando a todos un poco atrás, con muchas ganas además, todo lo que sucedió. Bueno, yo termino haciendo una apuesta, como habéis hecho yo creo que todos los que habéis intervenido aquí, a favor de la sanidad pública, universal y de calidad. Y creo que esto es importantísimo. Un sistema sanitario fuerte, público, lo has dicho, yo creo que es lo que nos va a garantizar y nos debe garantizar en el futuro que las cosas que puedan venir, que no sabemos cuáles serán, las podamos afrontar de buena manera. Yo detecto un cierto, una cierta preocupación en la ciudadanía y lo dicen en las encuestas, últimamente el Euscobarómetro dice que los vascos estamos algo preocupados o algo más preocupados que otras veces por nuestro sistema de salud. Y yo creo que esto, al final, tiene que ser un toque de atención, pero partimos de una base que me parece imbatible, que son los profesionales y las profesionales. Esos sois de primera línea. Lo que necesitamos es que esa preocupación o esa inquietud, que efectivamente sí se está abriendo paso en la sociedad vasca, se combata con la ocupación que debemos tener todos juntos para mejorar de aquí al futuro nuestra sanidad y nuestro sistema público de salud. Yo, desde luego, eso lo deseo y, desde luego, este premio... Para mí es un reconocimiento a ese trabajo inmenso que habéis hecho. Honra a la sociedad y Dunga Chequiña porque ha sabido entender muy bien cuál era la preocupación, el interés y el sentimiento de la ciudadanía. Y por eso termino no solo dándose un soriona, sino pidiendo un fortísimo aplauso para todos vosotros por ese trabajo. Millas que Dios, Dios, Dios.